ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன்ல சம் நம்ம டென் பார்க்க போறோம் எ சர்க்கிள் இஸ் ஃபார்ம்ட் வித் எயிட் ஈக்குவல் கிரானைட் ஸ்டோன்ஸ் ஆஸ் ஷோன் இன் த ஃபிகர் ஸோ ஒரு சர்க்கிள் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எயிட் ஈக்குவல் கிரானைட் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ செக்டார்ஸா இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எயிட் ஈக்குவல் செக்டார்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க As shown in the figure, each of radius 56 cm. So, over the radius may be equal to 56 cm. And whose central angle is 45 degree? And the one or sector or central angle is 45 degree. So, in the picture, so 8 equal sectors are the same. So, 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 8 equal sectors are the same. And then uh, radius வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னா இந்த இடமும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தானே ஓகே இப்போ வந்து எத்தனை ஈக்குவல் செக்டாஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் வந்து இந்த சென்ட்ரல் ஆங்கிளும் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு எயிட் ஈக்குவல் செக்டாஸாக வந்து ஒரு சர்க்கிளை டிவைட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதோட சென்ட்ரல் ஆங்கிளும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் இருக்கும் இப்போ இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சர்க்கிளை வந்து ஃபோரா டிவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோர் ஈக்குவல் செக்டாஸா டிவைட் பண்ணியிருக்கும் போது தான் நமக்கு ஒரு குவாட்ரண்ட் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு குவாட்ரண்டோட ஆங்கிளும் வந்து நைன்டி டிகிரி அதாவது ஒரு சென்ட்ரல் ஆங்கிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியை வந்து ஃபோரா டிவைட் பண்ணியிருக்கிறது மாதிரி தான் அர்த்தம் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிய ஃபோரால டிவைட் பண்ணும் போது ஃபோர் டேபிள் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இல்லையா நைன்டி டிகிரி கிடைக்கும் இல்லையா அதுதான் ஒரு குவாட்ரண்டோட ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி ஸோ அதே போல தான் இப்போ எயிட் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்ம அதோட சென்ட்ரல் ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ரெண்டுமே அவங்க கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எயிட் ஈக்குவல் செக்டாஸாக பிரிச்சிருக்காங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிளும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாருங்க எயிட் செய் எயிட் ஈக்குவல் செக்டாஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்கும் போது அதோட சென்ட்ரல் ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியை எயிட்டால் டிவைட் பண்ணும் போது எவ்வளோ கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் எயிட் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா எயிட் ஒன் சார் எயிட் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ போக ரிமைனிங் ஃபோர் இருக்கு எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிடைக்குதா ஓகே இப்போ ரெண்டுமே கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஏரியா கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் ஈச் ஆஃப் த கிரானைட் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு ஒரு கிரானைட் ஸ்டோன்ஸோட ஏரியா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் த செக்டார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா அதாவது எத்தனை ஈக்குவல் செக்டாஸா பிரிச்சிருக்காங்கிறதும் அதோட ரேடியஸும் கொடுத்தாலே நம்மளால கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இல்லைனா சென்ட்ரல் ஆங்கிளும் ரேடியஸும் கொடுத்தாலும் நம்மளால வந்து அதோட ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஆனா இங்க வந்து நமக்கு மூணு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவல் செக்டாஸும் கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸும் கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ரல் ஆங்கிளும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுல வந்து நம்ம ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ரெண்டு விதமா ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் எந்த எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குமோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுறேன் ஸோ இப்போ நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா என்எஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க டீட்டா டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏரியா ஆஃப் த செக்டார் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா டீட்டா டிகிரி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆர் ஒன் பை என் இன்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகே என்னும் ஆறும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் டீட்டாவும் ஆறும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இம இப்போ நமக்கு வந்து என்னும் கொடுத்துருக்காங்க டீட்டாவும் கொடுத்துருக்காங்க ஆறும் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லும் போது நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா எடுத்து அந்தந்த வேல்யூஸ் நம்ம சப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் நான் யூஸ் பண்ணி தனித்தனியாக சொல்லித்தரேன் ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு டீட்டா டிகிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டீட்டா டிகிரி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சால்
த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ரெண்டையும் வந்து எயிட் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி டூ த்ரீ எயிட் ஃபோர்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி டூ ரிமைனிங் ஒரு ஃபோர் இருக்குது எயிட் ஃபைவ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஸோ எயிட் ஒன் சார் எயிட் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன் சார் ஒன் சார் இப்போது டினாமினேட்டரில் நமக்கு ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ மேலே நியூமரேட்டர்ஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு ஓகே இப்போ இன்னொரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் நான் சொல்லி தந்துடுறேன் அதுக்கும் இதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஏரியா ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர்டுங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நமக்கு என்னோட வேல்யூ தேவை ஆரோட வேல்யூவும் தேவை இல்லையா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் இன்ட்டு பைக்கு பதிலாக நம்ம டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் போட்டுக்கலாம் இன்ட்டு ஆறுக்கு பதிலாக ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ செவன் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா செவன் ஒன் சார் செவன் செவன் எயிட் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இப்போ எயிட் ஒன் சார் எயிட் எயிட் ஒன் சார் எயிட் ஸோ இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் தட்ஸ் ஆல் ஸோ ரெண்டுமே சேம் ஆன்சர் வரதுனால உங்களுக்கு எந்த ஃபார்முலா அந்த டைமில் ஞாபகத்துக்கு வருதோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றுமே தப்பு கிடையாது தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்